അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ഇ രാധാകൃഷ്ണൻ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം വിശദമായി തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ധാരാളം പറയുകയുണ്ടായി മണിയും സമയവും ഒക്കെ വളരെ കുറച്ച് ആവശ്യമുള്ളൂ എന്ന് തോന്നുന്നു ഗാന്ധി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ ഒരു പുസ്തകം ആയിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി അഞ്ചര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഗാന്ധി മരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗാന്ധി മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു പത്തറുപത് വർഷത്തെ ചരിത്രത്തെ എഴുതാനുള്ള ശ്രമമാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹയുടെ ആ പുസ്തകം ആ പുസ്തകത്തിനകത്ത് നേരത്തെ മുസ്തഫ ഉന്നയിച്ച ഒരു വിഷയം ആമുഖമായിട്ട് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യക്ക് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമാണ് അത് ഇന്ത്യയിലെ രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കാൾ കൂടുതലാണ് പഞ്ചാബും ഹരിയാനയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ട് യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളെക്കാൾ കൂടുതലാണ് അത്രയേറെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് ലോകത്തിൽ തന്നെ രണ്ടാമത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുസ്ലിംസ് താമസിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഇന്ത്യ പലതരം ജാതി മത ഭാഷാ വൈവിധ്യങ്ങൾ നിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യം നമുക്കറിയാവുന്നത് പോലെ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ഒരുപാട് പ്രതിസന്ധികളുടെ സന്ദർഭത്തിലും അതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നു പോകുന്നത് എന്നാണ് ഞാൻ അന്വേഷിക്കുന്നത് ധാരാളം പ്രതിസന്ധികളിലൂടെ ഇന്ത്യ പോയിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം വർത്തമാനത്തിലും നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രതിസന്ധികളിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത് എന്നറിയാം പക്ഷെ എന്റെ പുസ്തകം അന്വേഷിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ എങ്ങനെ നിലനിന്നു പോകുന്നു എന്നാണ് എന്നാണ് രാമേന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നത് പ്രാചീന മധ്യകാല ഇന്ത്യയിൽ വലിയ രാജാക്കന്മാരുടെ ഭരണം അസ്തമിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇനി ഇന്ത്യ ഉണ്ടാവില്ല എന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മുഗള സാമ്രാജ്യം അസ്തമിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു പോലും ഇനി ഇന്ത്യക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല ഇന്ത്യയിലെ കൊളോണിയൽ ഭരണം വളരെ ശക്തമായിരുന്ന കാലത്ത് നേരത്തെ മുസ്തഫ വിശദീകരിച്ച ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടാകുമ്പോഴേക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണം വളരെ ശക്തമായി സുശക്തമായി ഇന്ത്യയിൽ വരുന്ന സംവിധാനം ഉണ്ടായി നൂറ്റി അൻപത്തേഴിലെ സമരം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യയെ ഒന്നുകൂടി സൂക്ഷിക്കണം ഇന്ത്യയിലെ ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി കർക്കശാവണം അവർ റെയിൽവേ ലൈനുകളൊക്കെ കർക്കശാക്കി സാമ്രാജ്യത്വത്തിന്റെ ഒഴുക്കുകളൊക്കെ അവർ സുഗമമാക്കി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം ആയപ്പോഴേക്ക് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടായപ്പോഴേക്ക് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധ സമരങ്ങളുടെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി കേരളത്തെ വലിയ റോള് വഹിച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ആ രണ്ടാം സമര സന്ദർഭങ്ങളായ സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഒരു വേവലാതി എന്താന്ന് വിചാരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ നിൽക്കൂ നിൽക്കൂല എന്നായിരുന്നു ഞങ്ങൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ഞങ്ങൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ കൃത്യമായ നീതി ന്യായ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കി ഏത് മനുസ്മൃതിക്ക് പകരം കൊളോണിയൽ ലോക്കോട് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ വളരെ ഡിഗ്രേഡ് ആയ ഇന്നീക്വാലിറ്റി നിലനിന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ ആശയങ്ങളായ സ്വാതന്ത്ര്യം സമത്വം സാഹോദര്യം പോലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയല്ലോ ഇന്ത്യയുടെ ഭൗതിക വികാസം എത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കി ഇന്ത്യയുടെ സാംസ്കാരിക വികാസം എത്ര വലുപ്പത്തിലാക്കി ഞങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യ പിന്നെ അങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമോ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു വേവലാതി ഇൻസ്റ്റൻ ചർച്ചിലിന്റെ വേവലാതി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും അയാളുടെ വേവലാതി ഇതേയായിരുന്നു ഇന്ത്യക്കാരുടെ കയ്യിൽ അവരെന്തൊക്കെയായാലും ശരി ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ധാരാളം വലിപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടി അവർക്ക് ഒരു ജനത എന്ന രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ശേഷിയെ സംബന്ധിച്ച് കൊളോണിയൽ ഭരണത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ടമായി ഇപ്പോഴേക്ക് അവർക്ക് ഉൾക്കണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ കൊളോണിയൽ ഭരണവും കഴിഞ്ഞ് ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായി 
നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഇന്ത്യ വിഭജിക്കപ്പെട്ടു തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് അറുപതുകളിൽ പുതിയ പ്രതിസന്ധികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി എഴുപത് എൺപതുകളിൽ വരാൻ തുടങ്ങി ഇന്നും ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രൽ സ്ഥലങ്ങളിലൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞ പ്രതിസന്ധികളുടെ കൂടാരങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മറാഠി ജനത ചിലപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് സമരം ചെയ്യുന്നു അവർക്ക് എന്തു വേണം അവരുടേതായ ഭാഷ വേണം ഭക്ഷണാവകാശത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജനത സമരം ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും വസ്ത്രത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ജനത സമരം ചെയ്യുന്നു സ്വയംഭരണ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വേറൊരു ജനത സമരം ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ സമകാലികമായ പ്രതിസന്ധികൾ എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ പറയുന്ന മാതിരി ജാതിപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ വർഗപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ലിംഗപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ മതപരമായ പ്രതിസന്ധികൾ ഇതൊക്കെ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നത് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ എന്തൊക്കെ അകത്തുണ്ട് എന്റെ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെയും തുടാം മതപരമായ പ്രതിസന്ധികളും ജാതി പരമായ പ്രതിസന്ധികളോ ലിംഗപരമായ വർഗപരമായ പ്രതിസന്ധികളോ ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്തും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രമായി കഴിഞ്ഞ അറുപത് വർഷങ്ങളിലും എങ്ങനെ ഇന്ത്യ നിന്നു എന്നാണ് രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ചോദിക്കുന്നത് ആ നിൽപ്പിനെ നമ്മൾ ഓരോ പ്രതിസന്ധി സന്ദർഭങ്ങളിലും ഓർമ്മിച്ചെടുക്കേണ്ട നിൽപ്പാണ് എല്ലാ ആളുകളും സാധാരണ പറയാറില്ല നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ചിന്തകന്മാർ ഓടിച്ചു പറഞ്ഞാൽ നെഹ്റു പറയും പോലെ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് ഇന്ത്യയുടെ അടയാളം നമ്മൾ പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ അങ്ങനെ പഠിക്കുന്ന സാധനമാണ് നോവൽ പ്രൈസ് നേടിയിട്ടുള്ള അമർത്യാസൻ പറയും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെടാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി വലിയ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് അദ്ദേഹം നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ആൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നു ആർഗ്യുമെന്റേഷനുള്ള കപ്പാസിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യക്കാരന്റെ കപ്പാസിറ്റി ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യൻ എന്നാണ് അവർ ഇന്ത്യക്കാരനെ വിളിക്കുന്നത് ദേശീയതയുടെ സന്ദർഭത്തിൽ നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വമാണ് ഇന്ത്യയുടേത് എന്ന് പറയുന്നു ഈ പറയുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കൂ അമർത്യാസൻ പറയുന്നു ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ശേഷിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ശേഷി ആ സംവാദ പാരമ്പര്യം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യയുടെ ചരിത്രത്തിലെ എല്ലാ സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് കാണാം മറിച്ച് സമകാലികമായി നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ സംവാദ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയപ്പെടുന്നു ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള പാരമ്പര്യം എടുത്തു കളയപ്പെടുന്നു നാം ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മൗലികവാദത്തിന്റെ വഴിയിലേക്ക് പോകുന്നതിനെയാണ് ഒറ്റ ഭാഷയിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയാന്ന് പറയോ ഇന്ത്യ ഫാസിസത്തിന്റെ എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും പ്രകടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാം സമകാലികോക്കോ പറയും ഫാസിസത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന ലക്ഷണങ്ങളുണ്ട് കപടമായ ദേശീയ പ്രസംഗം പൊള്ളയായ ദേശീയ പ്രസംഗം അത് കേൾക്കുമെന്ന് നമുക്ക് പേടിയാണ് വേറെ രീതിയിൽ ഫാസിസത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് എന്നും പറഞ്ഞപ്പോ അന്തമായ പാരമ്പര്യ ആരാധന ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമാണ് ട്രഡീഷൻ ഉള്ളത് ലോകത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യന്മാർക്കും ഉണ്ട് ട്രഡീഷൻ ഇന്ത്യക്ക് മാത്രമൊന്നുമല്ല ലോകത്തിൽ എവിടെയൊക്കെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ട്രഡീഷൻ ഉണ്ട് അവർക്കൊക്കെ വലിപ്പങ്ങളുണ്ട് അവർക്കൊക്കെ പരിമിതികളും ഉണ്ട് ഇത് വളരെ ലളിതമായ ഒരു ഫാക്റ്റാണ് ഒരു ഒരു സ്ഥലവും ഒരു പ്രദേശവും ഒരു കാലവും അവസാനത്തതോ കുറ്റമറ്റതോ അല്ല ഒരു സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്രത്തിനും യുക്തിബദ്ധരായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന നടത്ത പറഞ്ഞ ഒരു ചരിത്രബോധവും യുക്തിബോധവും സാമൂഹ്യ ബോധമൊക്കെ ഉള്ള മനുഷ്യന്മാർ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു സന്ദർഭത്തെയും ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യില്ല അവർക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച ഐഡിയലൈസ് ചെയ്യില്ല ലോകത്തിൽ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവം കഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് മാർക്സ് ചെയ്ത പണിയും തരങ്ങൾ ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ സാധ്യതയും പരിമിതിയും പഠിക്കുക എന്നാ ചെയ്തത് ഇന്ത്യ അടിമുടി മാറിയ സന്ദർഭമായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ ഈ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സന്ദർഭം എന്താ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്നറിയോ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു പണി നവോത്ഥാനത്തിന്റെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും പഠിക്കുക നവോത്ഥാനത്തെ ആദർശവൽക്കരിക്കല്ല ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തെ ആദർശവൽക്കരിക്കല്ല സോവിയറ്റ് റഷ്യയിലെ വിപ്ലവത്തെ ആദർശവൽക്കരിക്കല്ല സാമൂഹ്യ പരിണാമത്തിന്റെ ഓരോ ഘട്ടത്തെയും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ടേബിൾ എടുത്തു വെച്ച് പരിശോധിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഒരു സാമൂഹിക ചരിത്രബോധമുള്ള മനസ്സിന് വേണ്ടത് പക്ഷെ ഫാസിസ് എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യുക അറിയാം ഭൂതകാലം അത് പാരമ്പര്യം അത് കേമാണ് വർത്തമാനകാലം ഈ പറയുന്ന സംസ്കാര ശോഷണത്തിന്റെ കാലമാണ് അത് ചരിത്ര ബോധത്തിന്റെ നിരാശ ചരിത്രത്തിന്റെ നിരാശ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ സംവാദ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വലിയ വലിപ്പങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ എവിടുന്നും കാണാം സാങ്കേതികമായ കുറെ കാര്യങ്ങൾ മുസ്തവ് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളോട് പറയാം കപിലൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മുനി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യയിൽ വൈലോപ്പിള്ള അയാളെ കുറിച്ചിട്ട് കവിത
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭയമാണ് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഭയമില്ലാതിരിക്കുന്ന ആളാണ് നേരത്തെ ഭയത്തെ കുറിച്ച് പറയണ്ടായി ഫസിയത്തിന്റെ മറ്റൊരടയാളമാണ് ചിതറിത്തെറുപ്പിച്ചു ഭയത്തെ പ്രക്ഷേപിപ്പിച്ചു പോവുക ഒരു കാർ ആക്സിഡന്റ് ഒരു ലോ ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടന്നു വരുന്നുണ്ട് ഒരു ആക്സിഡന്റ് നടക്കുമ്പോൾ ഒരു ജനത ഭയപ്പെടുന്ന രീതികൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പല രീതിയിൽ ഭയപ്പെടും ഒരുത്തന്റെ കയ്യിന്റെ ഒരു വിരൽ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരുത്തന്റെ ഓർമ്മശേഷി നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും പല രീതിയിലാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ പല രീതിയിലാണ് ചതറപ്പെട്ടത് നമുക്കറിയാം ബാബറി മസ്ജിദ് തകർക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ രാമായണം സീരിയൽ പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ ദ്രൗപദി സീരിയൽ പ്രക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷമുള്ള ഇന്ത്യ പല രീതിയിലാണ് ഭയത്തിന്റെ കൂടാരങ്ങളിലേക്ക് പോയത് ഇതൊക്കെ നാൽപ്പത്തിയേഴിൽ ഇന്ത്യ സ്വതന്ത്രമായതിന് ശേഷം നാം ഫാസിസത്തിലേക്ക് പിച്ചവച്ചു പോയതിന്റെ വഴികൾ കൂടിയാണ് നടന്ന പറയുന്നത് കപിലൻ പറഞ്ഞു അലക്സാണ്ടറിന്റെ ഭടനോടുമാരോട് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കൊല്ലൂ എന്നാണ് പറയുന്നത് അഭയം വൈ ബ്രഹ്മ എന്നാണ് ഞങ്ങളുടെ സൂചന അപ്പൊ ഇയാൾ ആയുധം കൊണ്ട് കൊല്ലാൻ പറ്റൂല എന്ന് തീരുമാനാക്കി അലക്സാണ്ടർ പറഞ്ഞു ഞാൻ യൂറോപ്പ് എന്ന് വരുന്ന ആളാണ് നിങ്ങളെക്കാൾ വലിയ തത്വചിന്ത എന്റെ നാട്ടിലുണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംവാദത്തിന് തയ്യാറാണ് അങ്ങനെ അലക്സാണ്ടറിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന ആൾ ഇന്ത്യക്കാരനും സംവാദത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഉണ്ട് വൈലോപ്പള്ളി കവിത എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാടകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു വൈലോപ്പള്ളിയുടെ അലക്സാണ്ടറും കപിലനും എന്ന് പറയുന്ന നാടകം എടുത്തു നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന പ്രമേയം കാണാൻ പറ്റും പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചാണ് അവസാനം അവർ നമ്മുടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള താത്വിക സംവാദം എന്താ പറയുക അലക്സാണ്ടറിലെ നാട്ടുകാരൻ ഒരുപാട് ഭീകരമായ താത്വിക സാധനങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പം കവിലൻ തിരിച്ച് ചെറിയ ചോദ്യങ്ങളാ ചോദിച്ചത് എന്താ ചോദിച്ചറിയങ്ങൾ രാത്രിയാണോ പകലാണോ നല്ലതെന്നാ ചോദിച്ചത് രോഗാണോ ആരോഗ്യമാണോ നല്ലതെന്നാ ചോദിച്ചത് സൂര്യനാണോ ചന്ദ്രനാണോ നല്ലതെന്നാ ചോദിച്ചത് വളരെ ലളിതമായ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മുകളിൽ ഈ പറയുന്ന യൂറോപ്പിന്റെ തത്വചിന്ത തകർന്നു വീഴുകയും കപിലൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയും അലക്സാണ്ടർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ബോധ്യം ഉണ്ടായി പോലും ഇന്ത്യയുടെ എല്ലാം കൊള്ളയടിക്കാം സമ്പത്ത് കൊള്ളയടിക്കാം അങ്ങനെ പലതും കൊള്ളയടിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റാത്ത എന്തോ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഏ കപിലന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രാചീന ഇന്ത്യയിൽ ചറവാചന പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ സംവാദ പാരമ്പര്യം ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വരമായ പാരമ്പര്യം എന്ന് ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പക്ഷ പ്രത്യാസൻ പറയുക അതാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇല്ല ദൈവം ദേവശാപങ്ങൾ മിഥ്യകൾ ഇല്ലില്ല ജാതി മതങ്ങൾ പരേതർക്കു ചെന്നിരിക്കാനില്ല സ്വർഗം നരകം ഇല്ല പരമാത്മാവ് ഇല്ല ആത്മമോക്ഷം മുജ്ജന്മമില്ല പുനർജന്മയില്ല ഒറ്റ ജന്മം നമുക്ക് ഈ ഒറ്റ ജീവിതം പറഞ്ഞത് ചർവാകൻ ഇന്ത്യയിൽ ആ ചുട്ടുകൊല്ലപ്പെട്ട ആളാണ് പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു പാഴാക്കിയിടാതെ ഒറ്റ മാത്രയും അത്രയ്ക്കു ധന്യമീ ജീവിതം വേദന മുറ്റി തഴച്ചൊരു വിസ്മയം വേറിട്ടു വേറിട്ടു സ്നേഹിച്ച് സ്നേഹിച്ച് സ്വാർത്ഥകമാക്കണം എന്നാ ചാർവാൻ പറഞ്ഞത് കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ എഴുതിയ കവിത ആ ചാർവാനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞത് കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാർ ചാർവാകനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിട്ടുള്ള കവിത ആ പ്യാങ്കോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ ലോകായതാദർശനത്തിന്റെ ഇത് കൂടിയാണ് എന്ത് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഇന്ത്യൻ ചിന്ത എന്ന് വെച്ചോ പറഞ്ഞ എന്താ ഇന്ത്യൻ ചിന്ത എന്താന്ന് രണ്ട് ഓളിയത്തിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനകത്ത് ഈ പറയുന്ന വേദങ്ങളും പുരാണങ്ങളും ഇതിഹാസങ്ങളും ബുദ്ധജൈന മതദർശനങ്ങളും ബ്രാഹ്മണരുടെ ഷഡ്ദർശനങ്ങളും ഒക്കെ അവതരിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിന് പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ദർശനങ്ങളെ കൂടി പറയും ബുദ്ധന്റെ ദർശനം എന്താ ബുദ്ധന്റെ ദർശനത്തിന്റെ പ്രത്യാഹാരങ്ങൾ വേദത്തെ നിരാകരിച്ച ദർശനാണത് ബ്രഹ്മത്തെ നിരാകരിച്ച ദർശനാണത് വളരെ ലളിതമായി ജീവിത സത്യങ്ങളെ വിശദീകരിച്ച ദർശനാണത് സർവസംഘ പരിത്യാഗത്തിന്റെ കഥ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ദർശനാണത് പല ജൈന സന്യാസിമാരെയും ബുദ്ധ സന്യാസിമാരെയും ശൂലത്തിൽ എടുത്തുകൊണ്ടോ എന്റെ കഥ ശൂലത്തിൽ കുത്തി നിർത്തിയതിന്റെ കഥ ഒരു പ്രാചീന മധ്യകാല ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പിടികിട്ടും പക്ഷെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ള ഒരു സാധ്യത കൂടി ഇന്ത്യക്കകത്തുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ സംവാദ പാരമ്പര്യം ചോദിച്ചു അതാണ് ഇന്ത്യയുടെ ബഹുസ്വര പാരമ്പര്യം അതെല്ലാ മേഖലയിലും പഠനത്തിന്റെ മേഖലയിലോ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന അതിനകത്ത് പൗരോഹിത്യമോ ബ്രാഹ്മണ്യമോ സവർണാധിപത്യമോ ഒക്കെ ഇടപെടും അധികാര അധികാരപരമായ ധാരാളം ഇടപെടൽ നടക്കുമ്പോഴും ഈ പറയുന്ന രാമചന്ദ്ര ഗുഹയോ
കാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ നാല് ഘട്ടങ്ങളിലും പെടാത്ത അസ്പൃശ്യരായി നിൽക്കുന്ന ധാരാളം ജനതയുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത് കേരളത്തിനകത്തൊക്കെ അങ്ങനത്തെ മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് ഇതിനോട് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഇന്ത്യക്കകത്ത് നടത്തിയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ലോകത്തിന് മാതൃകയാണ് ആ ഡയലോഗ് വേറെ രീതിയിൽ എന്തായിരുന്നു കാശ്മീരിന്റെ സവിശേഷത അറിയാങ്ങൾ കേരളത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രം ഞങ്ങളോട് പറയാം തിരുവനന്തപുരം സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് അവിടെ ഒരു ജാതി വിഭാഗം ഉണ്ടായിരുന്നു നായാഡിമാർ എന്ന് പറയുന്ന ജാതി വിഭാഗം ഈ ജാതി വിഭാഗം എങ്ങനെയാ ജീവിച്ചറിയങ്ങള് റോട്ടിൽ കുഴി കുഴിക്കും ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ ഈ കുഴിക്കകത്താണ് ഒരു കഴി നൂറ്റൻപത് വർഷം മുന്നേ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ താമസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആലോചിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നാരായണ ഗുരുവിന്റെ സന്ദർഭമാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു കുടുംബം മുഴുവൻ കുഴിക്കകത്ത് ചത്ത പെരിച്ചാഴിയാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം ചത്തുപോയ മൃഗങ്ങളാണ് അവരുടെ ഭക്ഷണം അവർക്ക് നല്ലത് കഴിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ഈ പറയുന്ന ചാതുർവർണ്ണ പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രും വൈശ്യരും ശൂദ്രനും കഴിഞ്ഞ് ഇനി അസ്പൃശ്യരായ മറ്റൊരു മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനതയുണ്ടോ അവരിൽ പെടുന്നവരാണ് നായാടികൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അവരൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് മേലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞ് ഇന്ന് സെൻട്രലിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേ സ്ഥാനം നേരിടുന്നതാണ് ആരുടെ ഇത് പറയണത് എന്ന് പറയോ ജയമോഹന്റെ നൂറ് സിംഹാസനങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആരെയും പഠിച്ചിട്ട് ഐ എസ് ആയി അവിടെ പോയി ഐ എസ് ഇന്റർവ്യൂ അയാളോട് ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരിക്കും അർ യു എ നായ അടി എന്ന് ചോദിക്കും കാരണം ഇന്ത്യയെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ ജാതിയോട് എന്തൊരു സംഭവം നടത്തിയത് നാരായണ ഗുരുവിനെ കോട്ട് ചെയ്തു എന്താ മനുഷ്യ ജാതിയുടെ പ്രത്യേകത എന്നാ ഒപ്പര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആനന്ദ് ക്ഷിണ ചേരുന്നു മനുഷ്യ ജാതി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജാതി ലക്ഷണം പോലുള്ള പുസ്തകം ആനന്ദ് ക്ഷിണ തീരുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് മനുഷ്യരിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് ജാതി മാത്രം പറയാം നാരായണ ഗുരു പറയുന്നു ഒന്ന് മൃഗജാതി ഒന്ന് മനുഷ്യജാതി മനുഷ്യജാതിക്ക് മൃഗജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ എന്തൊരു യുക്തിവദ്രായിട്ടൊരു ആലോചന നോക്കണം മനുഷ്യജാതിക്ക് ഈ പറയുന്ന ജന്തു ജാതിയിൽ നിന്നുള്ള വ്യത്യാസം ആനന്ദ് ക്ഷിണ തേരുന്നു മാത്രമല്ല സർഗാത്മകമായി നിർമ്മിക്കാനുള്ള ശേഷിയാണെന്ന് പറയും എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു പടിയും കൂടി കിടന്നിട്ട് നാരായണ ഗുരു ജാതി ലക്ഷണത്തിൽ എന്ത് പറയും ജാതി നിർണയത്തിൽ എന്ത് പറയും എന്നറിയോ നാരായണ ഗുരു ഒന്നുകൂടി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ പറയും ഈ ജാതി പോലും ഞാൻ സൗകര്യത്തിന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഈശ്വരന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് ഇവരെന്നൊക്കെ കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഭേദത്തിന് പോലും യാതൊരു പ്രാധാന്യവും ഇല്ലാന്ന ഭേദത്തിന് പോലും യാതൊരു പ്രാധാന്യം തെക്കുന്ന വന്ന മനുഷ്യന്മാർ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്ന മനുഷ്യന്മാർ അന്ന് നാരായണ ഗുരുവിനോട് നടത്തിയ സംവാദമുണ്ട് അതാണ് നേരത്തെ പുസ്തക പറയുണ്ടായി നാരായണ ഗുരുവും ഗാന്ധിയും നടത്തിയ സംവാദം ബ്രാഹ്മണരും ക്ഷത്രിയരും വൈശ്യരും ശൂദ്രനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ഒരു സാമ്യ വ്യത്യാസമല്ലേ എന്നാണ് അന്ന് ഗാന്ധി ചോദിച്ചത് നാരായണ ഗുരു കൊടുത്ത മറുപടി എന്താ പറയുക നാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞു ആശ്രമത്തിലെ സകല ഇലകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ സമയലത്തിനോട് വിശദാംശങ്ങൾ പറയുന്നില്ല സകല ഇലകളും സംഘടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരാൻ പറഞ്ഞു സകല ഇലകളും സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ കൂടി ഇടിച്ചു പിഴിഞ്ഞ് ചാറാക്കിയിട്ട് ഗാന്ധിക്ക് രുചിക്കാൻ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു മനുഷ്യരുടെ എസ് എൻ സ്വറ്റൊന്നാണ് മൗനിയായി ആര് തിരിച്ചു പോയി എന്നറിയോ ഗാന്ധി തിരിച്ചു പോയി ചാതുർവർണ്ണത്തെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഗീതയെ കുറിച്ച് ഹൈന്ദവ ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ തന്നെ ഗാന്ധി പുനരാലോചിക്കുന്നത് ഇവിടെ നടന്ന ഒരു സംവാദത്തിന്റെ സന്ദർഭത്തിലാണ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ആ സന്ദർഭത്തിൽ നോക്കിയാൽ നേരത്തെ സൂചന പറഞ്ഞു നെഹ്റുവും ഗാന്ധിയും തമ്മിൽ എന്ത് ഗംഭീരമായ ഡയലോഗാണ് നടന്നറിയങ്ങള് നെഹ്റുവിനോട് ഗാന്ധി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ നെഹ്റു ഗാന്ധിയോട് പറയാണ് നിങ്ങളെ എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഐക്കണാണ് നിങ്ങൾ സംശയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ വികസന നയങ്ങൾ എനിക്ക് അഭിപ്രായത്തിലാണ് തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തഞ്ചിലെ ഗാന്ധി ഹിന്ദു സ്വരാജ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗാന്ധിയുടെ വിഭാവനം കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഈ പറയുന്ന സാമ്രാജ്യത്വത്തിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ മതദേശീയതയിൽ നിന്ന് വിഭിന്നമായ മിശ്ര സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ഇന്ത്യയെ നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വിഭാവനം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും നെഹ്റു പറഞ്ഞു എന്റെ വീക്ഷണം അതല്ല അത് യൂറോപ്യൻ ആണ് അത് സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആണ് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഒന്നാം ലോക രാഷ്ട്രത്തിന്റെ നിർഗയിലേക്ക് ഉയരലാണ് അത് ഞാൻ ചെയ്തെടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു ഈ രണ്ട് സംവാദങ്ങൾക്കും
ഈ പറയുന്ന ഒരു ഒരു രണ്ടു മൂന്ന് ടെലിവിഷൻ പരമ്പരകൾ പൊളിറ്റിക്സ് അല്ല ഈ പറയുന്ന നാഷൻ ആഫ്റ്റർ ടെലിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്ന അരവിന്ദ് രാജഗോപാലിന്റെ ഒക്കെ പഠനം എടുത്ത് ആലോചിച്ചത് രാമായണ മഹാഭാരത പരമ്പര ദ്രൗപദി പരമ്പര ഒക്കെ കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്ക് ഇന്ത്യ മറ്റൊരു രീതിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് രണ്ട് കലാപങ്ങൾ കൂടി കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് അത് അങ്ങനെ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്റെ ഒക്കെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നമ്മൾ നിരത്തി കഴിഞ്ഞാലും ശരി ഇന്ന് ഭൂരിപക്ഷ ആധിപത്യത്തോടു കൂടി ഭരിക്കുന്ന ഒരു ഭരണകൂടം ഒരേപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങളും അതേപോലെ ഈ പറയുന്ന ഹൈന്ദവ ദേശീയ സങ്കല്പങ്ങളും വൈരുദ്ധ്യമെന്ന് നമുക്ക് തോന്നാമെങ്കിൽ കൂടി ഒരേ നാണയത്തിന്റെ രണ്ടായി മുറിച്ച നാരങ്ങ പോലെ അത് ഇന്ത്യയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇരട്ട കുട്ടികളെ പോലെ അത് കൃത്യമായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എല്ലാ വഴികളും നമ്മൾ പിക്ക് 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 ആയിട്ട് കാണുകയുണ്ട് നിർണായക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഐ സി എച്ച് ആറിന്റെ നേതൃത്വം എത്ര തവണ അഴിച്ചു പണിയപ്പെട്ടു ഹിസ്റ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ഡിസിപ്ലിൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് അതറിയാം ഫസിസ്റ്റുകൾക്ക് അറിയാം അത് ചരിത്രം ഒരു നിർണായകമായ ഡിസിപ്ലിൻ ആണ് ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ട ഒരു ബോധ്യമുണ്ട് ചരിത്ര ബോധ്യം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അത് വളരെ മാനവികമായ ഒരു ഏർപ്പാടാണ് മാനവിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ പരിഗണിക്കുക അങ്ങനെ അറിയാം മാനവിക വിജ്ഞാനം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവ് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം മനുഷ്യനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചരിത്രത്തെ അതിനകത്താണ് ചരിത്രത്തെ പെടുത്തി ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തിൽ കളിച്ച കഥാപാത്രങ്ങൾ നമുക്കറിയാം റോമിലത്ത പറഞ്ഞ പോലുള്ള ആളുകൾ ബിബിൻ ചന്ദ്രയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഡിഡി കൊസാംബിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇങ്ങനെ മഹാരഥന്മാർ ഇന്ത്യക്കിടെ ഈ സംവാദ ചരിത്രത്തെ ഈ പറയുന്ന ബഹുസ്വര ചരിത്രത്തെ നെഹ്റുവിയൻ ചരിത്രത്തെ കണ്ടെടുത്ത് ഇന്ത്യയിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ കൊടുക്കും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഇന്ന് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മാറുകയും ഇന്ത്യ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രാചീന ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഈ പറയുന്ന ഐഡിയലൈസേഷൻ മാത്രമാകുന്ന ഒരു സന്ദർഭമായി ഇന്ത്യ ചരിത്ര പഠനം എന്ന് മാറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാര്യമാണ് ഞാനത് തുമ്പിക്കൈ ട്രാൻസ്പ്ലാന്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പണ്ട് അവയവ ശസ്ത്രക്രിയയും അവയവ മാറ്റവും ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നൊരു ഭരണാധികാരിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ആലോചിച്ചു അവര് വിഭജിച്ചു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അപ്പുറത്തേക്ക് പോയ നദികളെ കംപ്ലീറ്റ് മറന്ന് സരസ്വതി ഇന്ത്യയുടെ നദിയാണെന്ന് കണ്ടെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ ചരിത്രകാരം മാനസിക കാരണം സിന്ധു നദിയോ ഗംഗാ നദിയോ ഒക്കെ പാകിസ്ഥാനോട് ഇറന്നിട്ട് അതൊന്നും നമ്മളുടേതല്ല മറിച്ച് നമ്മളുടേത് സരസ്വതി നദിയാണ് സരസ്വതി നദിയുടെ പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ ചരിത്ര പഠനങ്ങളിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞവുമാരി ഇന്ത്യൻ ദേശീയത മറ്റൊന്നായി രൂപം മാറുന്നു നേരത്തെ ടാഗോറിനെ കുറിച്ച് പറയണ്ട ടാഗോർ പറഞ്ഞു ദേശീയത അപകടകരമാണ് പക്ഷെ ദേശീയതയുടെ രൂപീകരണ സന്ദർഭത്തിൽ അതിലൊരു പോസിറ്റീവ് എലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ സന്ദർഭത്തിൽ അത് സാമ്രാജ്യത്വ വിരുദ്ധമായിരുന്നു യൂറോപ്യൻ സന്ദർഭത്തിലാണെങ്കിൽ റോമാ ചർച്ചിനെതിരായിരുന്നു നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ആ ഒരു വികാരത്തിനകത്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ജനത ഈ പറയുന്ന സഹന സമരങ്ങളിലൂടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരോട് പോയിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞത് ഞാൻ അതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നില്ല എന്റെ രണ്ട് അറുപത് എഴുപത് എൺപത് വർഷങ്ങളിലേക്ക് ഒക്കെ എത്തിയപ്പോൾ എന്താ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയൊക്കെ സംഭവിച്ച് ഈ പറയുന്ന വലിയ വലിയ മൂല്യങ്ങളും അതിനകത്ത് എടുത്ത് കളയപ്പെട്ടു ഇന്ത്യൻ ദേശീയത വെറും ചിഹ്നങ്ങൾ മാത്രമായി ചുരുങ്ങി എന്താ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ ചിഹ്നം അത് ഗംഗയാണ് അത് സംസ്കൃതമാണ് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പുണ്യപുരാണ ഇതിഹാസ കഥകളാണ് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ മറ്റു മതങ്ങൾക്കോ മതേതരമോ എന്നോ മതവിശ്വാസത്തിന് പുറത്തു നിൽക്കുന്ന ആളുകളെയും ഒക്കെ പുറത്തു നിർത്തി രൂപീകരിക്കുന്ന വെറും ചിഹ്നമാവുകയും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ യാഥാർത്ഥ്യക്കാലത്തേക്കാൾ പ്രാധാന്യം നേടുകയും ഈ ചിഹ്നങ്ങൾ ഒരു ജനാധിപത്യ സമൂഹത്തിന് മുകളിൽ ഒരു ലജ്ജയും ഇല്ലാതെ അടിച്ചേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കിരാതമായ ഒരു വർത്തമാനത്തിനകത്താണ് നാം നിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലയ്ക്കും നിർഭാഗ്യവശയിൽ ഇന്ത്യയിലെ സമരങ്ങൾ വളരെ ദുർലഭമാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആഹ്ലാദകരമായ ഒരു സമരം നടന്നത് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് ഗുജറാത്ത് കലാപത്ത് പങ്കെടുത്തതും വിദ്യാർത്ഥികളാണ് യൂത്തിന് വലിയ റോളാണല്ലോ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് കണക്കെടുത്തതിന് ശേഷം എന്താ കണ്ടറിയങ്ങൾ മുപ്പത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള എം ബി എ പഠിച്ച കൂട്ടുകളാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പൂനെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പ
ഭക്ഷണം വേഷം ഭാഷ ആചാരം ഇങ്ങനെ എല്ലാ രീതിയിലും നടത്ത ഉമ്പർട്ടോക്കോ പറയുന്നത് പോലെ ഭീക്ഷണമായ ഭയം നിർമ്മിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റി ഇന്ത്യക്ക് മുകളിൽ നിർമ്മിക്കുന്നു നന്നായിട്ട് ആലോചിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ പുരസ്കാരങ്ങൾ വ്യാമ്പൻ രീതിയിൽ തിരിച്ചേൽപ്പിച്ച സന്ദർഭമാണത് മറ്റൊരു ചരിത്ര സന്ദർഭത്തിലും ഇല്ലാത്ത വിധം ആലോചിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ ചിന്തിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർ വിടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെടുന്ന സന്ദർഭമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം കൽബുർഗി മാഷി വധിക്കപ്പെട്ട എന്തിനാരങ്ങൾ ഗണേശ സാധനയുടെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വ്യാപകമായ പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കപ്പെട്ട് ഈ പറയുന്ന ഗണേശ വിഗ്രഹങ്ങൾ കടലിൽ കൊണ്ടുപോയി നിമജനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അവിടെ പെരുമാൾ മുരുകൻ എന്തിനാ ശരിയാക്കപ്പെട്ട അറിയങ്ങൾ അവിടുത്തെ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസ സാധനങ്ങൾ അതേപോലെ എഴുതുന്നതിന്റെ പേരിൽ ആരെഴുതും ആര് പറയും ആരിടപെടും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ പദം നമ്മോട് പറയുന്നത് മാധ്യമ ചരിത്രത്തിന്റെ തിളക്കം മറ്റൊരു ഒരു തിളക്കമുള്ള ഒരു അധ്യായം സാധാരണ മീഡിയ പേഴ്സൺസ് നമ്മൾ ഒരു 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 ഏർപ്പാട് പറയാറുണ്ട് അവർ വളരെ കരിയറിസ്റ്റുകളായി പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവർ വളരെ സാങ്കേതികരായി പോയി മീഡിയയുടെ ചരിത്രം അതല്ല നമ്മൾ പറയാ മീഡിയയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നടത്ത പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയൽ വിരുദ്ധ സമരത്തിന്റെ ചരിത്രമുണ്ട് നാടുകടത്തപ്പെടലിന്റെ സമരമുണ്ട് കണ്ടുകെട്ടലിന്റെ സമരമുണ്ട് പത്രാധിപർ പത്തും പന്ത്രണ്ടും തവണ നാടുകെട്ടപ്പെടലിന്റെ ചരിത്രത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമ ചരിത്രം ഉള്ളത് ആ മാധ്യമ ചരിത്രത്തിലിന്റെ വലിയ നീതി സന്ദർഭമായിരുന്നു ഒരർത്ഥത്തിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷിന്റെ വാദം ഒരു സംശയവുമല്ല പറയണ്ടെന്നത് പറയുന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ ഇന്നും ഇന്ത്യയിൽ ബാക്കിയുണ്ട് എന്നത് സൂര്യ അവരെ മസ്ജിദ് തകർന്നു വീഴുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് പത്രത്തിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഇത് മാധവൻ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് തിരുത്ത് എന്ന് പറയുന്ന കഥയിൽ അവർ ഈ മസ്ജിദ് തകർന്നു വീഴുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം എന്ന് പറയോ തർക്കമന്ദിരം പൊളിഞ്ഞു വീണു നിങ്ങൾക്ക് മതകലാപം എന്ന് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്നു വീണു എന്ന് തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ആ പത്ര ഓഫീസിലെ ഒരു മുതിർന്ന പത്രക്കാരൻ ചെറുപ്പക്കാർ ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോൾ ചെറുപ്പക്കാർ ഇത് പേടിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പേടിക്കുന്ന സമയത്ത് ചൂലിയാറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ആമയുടെ തലയിട്ട് എപ്പോഴും ഉള്ളോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആമയുടെ തലയ്ക്ക് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് അങ്ങനെ ഉള്ളോട്ട് വലിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഈ പത്രപ്രവർത്തകൻ എന്തായാലും കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറയോ തർക്കമന്ദിരം പൊളിഞ്ഞു വീണു എന്നല്ല ബാബറി മസ്ജിദ് തകർന്നു വീണു എന്ന് തന്നെ എഴുതും അങ്ങനെ എഴുതാൻ നിർമ്മിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ മാധ്യമ പാരമ്പര്യത്തിന്റെ വക്താവാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഗൗരി ലങ്കേഷ് അത് പ്രത്യക്ഷമായ ആക്രമണ സാധനങ്ങൾ അകത്തേക്ക് മഹാഭൂരിപക്ഷം തെരഞ്ഞെടുത്ത ജനതയൊന്നുമല്ല നടത്ത പ്രകാരം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ശതമാനം ആളുകളുടെ വോട്ടൊക്കെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ബാക്കി വരുന്ന മഹാഭൂരിപക്ഷത്തിന് മുകളിൽ ഒരു യുക്തിയും ഇല്ലാതെ ഒരു നിയന്ത്രണവും ഇല്ലാതെ ഇത്തരം ഏർപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നു എന്നുള്ളത് അത് നമ്മോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ആ പ്രശ്നങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി കോർപ്പറേറ്റ് നയങ്ങൾ അതിഗംഭീരമായി ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പിലാക്കി അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ടുന്ന ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെടാതെ ഇന്ത്യൻ വർത്തമാനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആലോചിച്ചു ലിംഗ പ്രശ്നങ്ങൾ ജെൻഡർ ഇഷ്യൂസ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ കത്തുന്ന ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഗംഭീരമായ ഇഷ്യൂസ് ആണ് ലോകം അറ്റൻഡ് ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് ഡൽഹി എന്നൊക്കെയുള്ള റേപ്പ് കേസുകൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക അനി നേരത്തെ പറഞ്ഞാൽ കാസ്റ്റ് ഇഷ്യൂസ് വളരെ ഡിഗ്രേഡഡ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന ഇൻഇക്വാലിറ്റികൾ ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാർത്ഥി കാൾസാഗനെ പോലെ എനിക്ക് ശാസ്ത്രജ്ഞനാവണമെന്ന് പ്രതീക്ഷാപൂർവ്വം എഴുതിയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ സവർണാധിപത്യത്തിന് മുന്നിൽ എനിക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ മുറി ഞാൻ ആത്മഹത്യക്ക് തെരഞ്ഞെടുത്തതിൽ എനിക്ക് സങ്കടമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് സൂയിസൈഡ് നോട്ട് എഴുതി വെച്ച് മരിച്ചിട്ട് കുറെ കാലം ഒന്നായിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളാണ് ചോക്കൂ ഇന്ത്യൻ യൂത്ത് നേരിടുന്ന പ്രശ്നം ഇതൊന്നും അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല ഞാൻ വളരെ ഹോളോ ആയ കപടമായ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചോക്കൂ വളരെ കപടമായ ഈ പറയുന്ന ദേശീയ ബോധത്തിനകത്തോ മതബോധത്തിനകത്തോ നിൽക്കുകയും ഇന്ത്യയുടെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഒരു ഒരു ഒറ്റ കൊല്ലം പത്ത് കൊല്ലം കൊണ്ട് മണ്ണിലേക്ക് ഇളകി വരുന്ന ഈ നദിയിലേക്ക് ഒഴുകി വരുന്ന മണല് നമ്മൾ ഒരൊറ്റ കൊല്ലം കൊണ്ട്
ക്രൂരമായ വർഗ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാലത്താണ് എന്ത്യ ലിംഗ വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാലത്താണ് എന്ത്യ ജാതി വ്യത്യാസങ്ങളുടെ കാലത്താണ് എന്ത്യ പരിസ്ഥിതികാഘാതങ്ങളുടെ കാലത്താണ് എന്ത്യ വികസന പ്രശ്നങ്ങളുടെ എക്സ്ട്രീമിലാണ് എന്ത്യ പക്ഷെ ഇതൊന്നും നോക്കാൻ നമുക്ക് വാസ്തവത്തിൽ എന്തില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ എന്നോ ചരിത്രത്തിന്റെ വഴിയിൽ ഒരു സാധ്യത മാത്രമായി നാം മാറ്റിവെച്ച അങ്ങനെ തന്നെ പറയുന്നു വലിയൊരു സാധ്യതയായി ആ സാധ്യത അവസാനത്തെ സാധ്യത ഒന്നും ആയിട്ടില്ല മതം ഒരു പക്ഷെ നമ്മുടെ രാഷ്ട്ര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിൽ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിൽ മുഴുവൻ കയറിയിടുന്ന ഒരു വർത്തമാനം വരുന്നു ഇന്ത്യ മതം ഇന്ത്യ ഒന്നും അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താണ് സെക്യുലറിസം നോയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പല അർത്ഥങ്ങൾ പറയാം നേരത്തെ ഇദ്ദേഹം ഒരു അർത്ഥം പറയേണ്ടായി ഇത്തരം വാക്കുകൾക്ക് നമ്മളൊരു കോൺക്രീറ്റ് ആയ അർത്ഥം കണ്ടെടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില പ്രശ്നങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ മാറി വരുന്ന അർത്ഥങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ചരിത്രത്തിൽ മാറി വരുന്ന അർത്ഥങ്ങളാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഉണ്ട് റോമിലാത്ത അപ്പുറ അർത്ഥം പറയും എന്താ അർത്ഥം എന്നറിയാം അസ്കർ അലി എഞ്ചിനീയറുടെ ഓർമ്മ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് റോമിലാപ്പത്താപ്പുറ നടത്തിയ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൽ എന്താണ് സെക്യുലറിസം നോക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ എല്ലാ വഴികളെയും കുറിച്ചിട്ട് ആലോചിച്ചാൽ അദ്ദേഹം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് മതകാര്യം വേറെ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യം വേറെ ഇത് രണ്ടും വേർത്തിരിക്കുന്നതാണ് സെക്യുലറിസം ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇന്ത്യൻ ജനത വളരെ ആഴത്തിനും ആഴത്തിൽ പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനൊരു പൗരനാണ് ഞാനൊരു സിവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റിയുടെ ഇഷ്യൂസ് ആ സിവിൽ സൊസൈറ്റിക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ട് വ്യത്യസ്ത മതവിഭാഗക്കാരുണ്ടാവും മതവിശ്വാസം ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും എന്റെ ചിതാവസ്മം ഗംഗയിൽ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ നെഹ്റുവും കൂടി അതിൽ ഉൾപ്പെടും മനുസ്മൃതി കത്തിച്ചു കളയണം ഐ എം നോട്ട് എ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന അംബേദ്കറും ഇന്ന് ഫാസിസ്റ്റുകളുടെ ഭീഷണിക്കിരയായ ഐ എം നോട്ട് എ ഹിന്ദു എന്ന് വീണ്ടും പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന കഞ്ചാ ഇളയും അതിൽ പെടും ഇതൊക്കെ കൂടെ പെടുന്നതിനാണ് സിവിൽ സൊസൈറ്റി ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും താല്പര്യങ്ങൾ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് മാത്രമേ ജനാധിപത്യ സൊസൈറ്റിയായും ലോകത്തിന് മാതൃകയായും സമാധാനപരമായിട്ടും നിൽക്കാൻ പറ്റൂ മറിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുകളിൽ മതസ്വാതന്ത്ര്യം കയറി ഇടപെടുന്നിടത്ത് ചില വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പൗരാവകാശങ്ങൾ വേറെ മതാവകാശങ്ങൾ വേറെ എന്ന് രണ്ടായി വേർത്തിരിക്കുന്ന മാത്രവുമല്ല അതിന്റെ വേറിടൽ വളരെ കൃത്യമാകുന്ന മതങ്ങളോട് ഭരണകൂടം കൃത്യമായ നീതി പുലർത്തുന്ന വരും ഘട്ടങ്ങളിൽ പൗര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ വഴികൾ വലിപ്പത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്നിനെയാണ് ഞാൻ സെക്യുലറിസം എന്നാണ് വാസ്തവത്തിൽ ആര് പറയണ അറിയോ റോമിനാഥ് താപ്പർ പറയുന്നത് പക്ഷെ റോമിനാഥ് താപ്പറിന് ഇന്ന് ആ സീറ്റിൽ ഇരുന്നത് പറയുക സാധ്യമല്ല ഇന്ന് അവർ ഒരു നേതൃത്വത്തിലും ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി കോൺഗ്രസിന്റെ മറിച്ചിട്ട് പേരൊന്നും കേൾക്കാത്ത അതിഗംഭീരമായ പഠനങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ചരിത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച് നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് റോമിലാ തപ്പർ വാസ്തവത്തിൽ റോമിലാ തപ്പർ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഭീകരമായ വർത്തമാനത്തിലേക്ക് നാം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട ഈ ഐക്യനിരകൾ ജനാധിപത്യ ബോധം ഈ പറയുന്ന കൗണ്ടർ ആയിട്ടുള്ള ചരിത്ര ബോധം ചേർന്ന് നിൽക്കാനുള്ള ശേഷി ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ വിശ്വാസ പ്രമാണത്തിന് നേരെ എതിരെ നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യൻ എന്റെ സ്വന്തം ആളാണെന്ന് തോന്നാനുള്ള ബോധ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ഥലത്ത് നടത്തെ പറഞ്ഞ ആര്യ രാമചന്ദ്ര ഗുഹ ഞാൻ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞ ആര്യ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ആലോചിച്ചോക്കൂ ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ പഴയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കൊക്കെ വീണ്ടും വീണ്ടും ചില സൂചനകൾ ഞാൻ പറയാൻ ചില ചർച്ചകൾ നിങ്ങളുടെ ഉണ്ടാകട്ടെ പുതിയ ആലോചനാ ക്രമങ്ങളിൽ പല വിള്ളലുകൾ ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് പഴയ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയി കൊണ്ടുകടന്നിരുന്ന പല വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങൾക്കും പല വിള്ളലുകളും ഏറ്റിട്ടുണ്ട് ഇതിനെ സത്യസന്ധമായി നാം നേരിടേണ്ടതുണ്ട് നാം ആത്മാർത്ഥതയുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിൽ അതിനങ്ങനെ നേരിടേണ്ടതുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഒരു കാലത്ത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദർശമായിരുന്നു സയൻസ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ കൊളോണിയൽക്കാർ കൊണ്ടു നടന്നിട്ടുള്ള സയൻസ് എല്ലാം ശാസ്ത്രീയമാക്കുക സയന്റിഫിക് ആക്കുക ഒരു ഭരണകൂടം ജനതയൊക്കെ സയൻസിന്റെ പിന്നാലെ പോകാനായിരുന്നു നെഹ്റു അങ്ങനെ പോയ ആളാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സയൻസ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് രണ്ട് ലോക മായുധങ്ങളിലേക്കാണ് സയൻസ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ദാരുണമായ വികസന പ്രതിസന്ധികളിലേക്കാണ് സയൻസ് നമ്മളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് ചരിത്രം ഒരിക്കലും കാണാത്ത ഹിംസകളിലേക്കാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്രമാത്രം സയൻസിനെ
ടെക്നോളജിയോട് എന്താ നമ്മുടെ പൊസിഷൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞതാണ് പൊസിഷൻ ഗാന്ധി പറഞ്ഞല്ലോ ടെക്നോളജിക്ക് ടെക്നോളജി മനുഷ്യാധ്വാനത്തിന് മനുഷ്യാധ്വാനം അതാണ് എന്റെ മുദ്രാവാക്യം എന്നാണ് ഹിന്ദു സ്വരാജിൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞത് നേർ റിവേഴ്സ് നമ്മൾ പറയും ടെക്നോളജിക്കൽ ഇന്ത്യ എവർ ഷൈനിങ് ഇന്ത്യ നേർ റിവേഴ്സ് ഇന്ത്യയുടെ അടിയിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറയുന്ന ആനന്ദ് പട്വർദ്ധന്റെ ഡോക്യുമെന്ററി കാണുന്ന അരി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന കക്കൂസ് ശരിയാക്കുന്ന ആളുകളുടെ ഡോക്യുമെന്ററി വരുന്ന മാതിരി ഇന്ത്യയുടെ യാഥാർത്ഥ്യം അത്രമേ പ്രശ്നകരമാണ് അതുകൊണ്ട് ശാസ്ത്രത്തോടൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ഒന്നുകൂടി ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് അതെന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ച രാഷ്ട്രീയ ആദർശങ്ങൾ നമ്മൾ രക്ഷിക്കുമായിരുന്നു സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിൽ നിലവിൽ വരുമ്പോൾ സോഷ്യലിസവും കമ്മ്യൂണിസവും ഇൻവേറ്റഡ് കോമയിൽ നമുക്ക് മാതൃകയായിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി അൻപതുകളിൽ അവിടെ സോവിയറ്റ് യൂണിയനകത്ത് സംഭവിച്ച് നമുക്കറിയാം കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഭരണകൂടം നിലം പൊത്തുകയുണ്ടായി ഏത് മതവിശ്വാസ പ്രമാണ സോറി ഏത് രാഷ്ട്രീയ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ള ആലോചന വർത്തമാന കാലത്തിനകത്തുണ്ട് ആലോചിച്ചോക്കൂ വർത്തമാന കാലത്തിനകത്തുണ്ട് വീണ്ടും നാം വിചാരിച്ചിരുന്നു മതമാണ് നമ്മളുടെ വഴി മതം സാധ്യതകളും പരിമിതികളും ഉള്ളൊരിടമായിട്ട് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു മതം നമ്മെ കുരിശുദ്ധങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയുന്നു ശാസ്ത്രത്തെ പോലെ രാഷ്ട്രീയത്തെ പോലെ സാധ്യതകളും പരിമിതികളും ഉള്ള ഒന്ന് മാത്രമാണ് മതം അമിതമായി മതം അമിതമായി ശാസ്ത്രം അമിതമായി ഈ പറയുന്ന കോമയിലുള്ള സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആദർശങ്ങൾ ഇത് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ന് പുനർവിചാരണക്കെടുക്കുന്ന പകരം എന്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പകരം എന്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ആളുകളെ ചാർത്ത് പിടിക്കാനുള്ള ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് വേറെ രീതിയിൽ നമുക്ക് കാണാം ഐ സി യുവിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സംശയമൊന്നും വേണ്ട ജൻസി യു കെയർ യൂണിറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഉള്ളത് എൻസി യു കെവർ യൂണിറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന്റെ ആരോഗ്യം വീണ്ടു കിട്ടാൻ അതിന്റെ പാരമ്പര്യം വീണ്ടു കിട്ടാൻ പുറത്ത് കുറെ ആൾക്കാർ കാവലിരിക്കുന്നുണ്ട് പലരും മതവിശ്വാസികളാണ് പലരും രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനക്കാരാണ് പലരും യുക്തിവാദികളാണ് പലരും ശാസ്ത്രജ്ഞരാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇവരുടെ ഐക്യനിരയാണ് വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസമില്ലായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു വിശ്വാസിയെ ചേർത്ത് നൽകാൻ നമുക്ക് പറ്റണം അവിടെയാണ് നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയായിരിക്കാം പക്ഷെ ഒരു മതവിശ്വാസിയോട് സഹിഷ്ണുതയുള്ള മനുഷ്യനായിരിക്കണം നിങ്ങൾ യുക്തിവാദിയോട് സഹിഷ്ണുതയുള്ള ആളായിരിക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ജനാധിപത്യ പാരമ്പര്യം മാത്രമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇന്ത്യക്ക് പകരം വെക്കാനുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് രാമേന്ദ്ര ഗുഹ പറയുന്നത് നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഗാന്ധി മരിച്ചപ്പോ നമുക്ക് തോന്നി ഇന്ത്യ ഇനി നിലനിൽക്കില്ല ഗുജറാത്ത് കലാപം രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തോന്നി ഗോദ്ര സംഭവം നടക്കുന്ന സമയത്ത് തോന്നി ഇന്ത്യ ഇനി എങ്ങനെ ഗൗരി ലങ്കേഷ് നമുക്കും ഉള്ളിൽ വല്ലാത്തൊരു ചോദ്യമായി ഉന്നയിക്കപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ഓരോ ദിവസവും പുതിയ വിധികൾ സാമാന്യ ജനതയെ അസ്വസ്ഥമാക്കി വരുമ്പോഴും ഇന്ത്യയെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ശുഭവിശ്വാസം ഈ കൃത്യമായ ചരിത്രബോധമാണ് ജനാധിപത്യ ബോധമാണ് നമ്മുടെ കരുതലെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് തോന്നേണ്ടതുണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചത് ഒരൊറ്റ കഥയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രഭാഷണം അവസാനിപ്പിക്കുക ാധവൻ എഴുതിയിട്ടുള്ള നാനാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കഥ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ എടുത്ത് വായിക്കണം ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു എൻ എസ് മാധവന്റെ നാനാർത്ഥങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ കഥയുടെ വിഷയം താരങ്ങൾ മത്സ്യാഹാരം മാത്രം കഴിച്ചിരുന്ന നടൻ ബ്രാഹ്മണ വിശ്വാസങ്ങളിൽ നിലനിന്നിരുന്നിട്ടുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒരു ഒറ്റക്കുട്ടി എം ബി ബി എസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടി ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പഠിക്കാൻ പോയി പെട്ടെന്ന് അയാൾ മിസ്സിംഗ് ആയി കുറെ കാലം അയാളെ കാണാണ്ട് മിസ്സിംഗ് ആയി അയാൾ പോയി നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ കുറെ കാലം അയാൾ മിസ്സിംഗ് ആയി പോയി അവസാന അച്ഛനും ഈ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അമ്മ മരണപ്പെട്ടു നിങ്ങൾ ഈ കഥ എടുത്ത് വായിക്കണം മരണപ്പെട്ടിട്ട് അമ്മയുടെ ചിതാവസ്മം നിമഞ്ജനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഹിന്ദു വിശ്വാസ പ്രകാരം നിമഞ്ജനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ മകൻ വേണം മകൻ മരിച്ചു എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല മകൻ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ കാണാണ്ടി ആയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ മകൻ മരിച്ചു അച്ഛൻ ഈ ചിതാവസ്മായിട്ട് മകനെ തേടി പോകുന്നതാണ് ആ കഥയുടെ പ്രമേയം അദ്ദേഹം കേരളത്തിൽ നിന്ന് പോകുന്ന ആളാണ് ഉത്തരേന്ത്യയിലേക്ക് പോയി ഉത്തരേന്ത്യ പോയിട്ട് പല സ്ഥലം ഈ മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പസിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു എന്റെ മകൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇയാൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ എപ്പോഴാണ് അയാൾ കാണ
ഈ പറയുന്ന ദർശനങ്ങളോട് ഒരു അടുപ്പം തോന്നി ഞാൻ നേരത്തെ പറയുന്ന ആളെ എം ബി ബി എസിന് ധാരാളം സെമസ്റ്ററുകൾ തോറ്റു കിടക്കുന്ന ഇയാളെ ഗുരുവായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഇയാളുടെ റൂമിൽ വരാറുണ്ട് അച്ഛൻ ഇയാളെടുത്ത് പോയി നോക്കി മകൻ നിങ്ങളടുത്തേക്ക് വരാറുണ്ട് അല്ലേ ആ വരാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞങ്ങളോട് ധാരാളം സംവാദങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അയാളെ പെട്ടെന്നാണ് കാണാതായത് അച്ഛന് ഒരു ഒരു ഗതിയും കിട്ടിയില്ല ആരോടും ചോദിച്ചിട്ടും ഹോസ്റ്റലിലും കോളേജിലും ഒന്നും അന്വേഷിച്ച് ഗതി കിട്ടാണ്ട് നാളെ രാവിലെ അമ്മയുടെ ചിതാഭസ്മം ഭാര്യയുടെ ചിതാഭസ്മം താൻ തന്നെ നിമഞ്ജനം തെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ച് നദിയുടെ കരയിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുണ്ട് ഒരു ശ്മശാനത്തിൽ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മകൻ നിൽക്കുന്നു അങ്ങനെ ശ്മശാനത്തിന്റെ അവസാനത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നതാണ് സന്ദർഭം ആകാലിക എന്തേൽ ഈ കഥയ്ക്ക് വലിയ റോൾ ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചു നോക്കൂ കണ്ടുമുട്ടി കണ്ടുമുട്ടിയ സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്റെ അച്ഛനാണ് അപ്പം അപ്പോഴേക്ക് മകൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രാക്ടീസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹിന്ദു മതത്തിൽ നിന്ന് പിന്നെയുള്ള ഒരു മാക്സിൻ ലൈനിലേക്കൊക്കെ പോയതിന്റെ സൂചനകൾ നമുക്ക് കാണാം അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം ഇപ്പത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു പരിണാമ സന്ദർഭം ഏതാന്ന് അറിയാം കഥയ്ക്കകത്ത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഹിന്ദു മതത്തിലെ തന്നെ ഒരു വിശ്വാസിയായ അഗോരികളുടെ വിശ്വാസക്രമം അഗോരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഒരു മൃതദേഹങ്ങളെ വെച്ച് ആരാധന നടത്തുന്ന ആളുകളാണ് വളരെ വയലന്റ് ആയ പ്രാക്ടീസുകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് ബലി ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് അലയോട്ടിൽ ആഹാരം കഴിക്കുന്ന ആളുകളാണ് എക്സ്ട്രീം സാധനകൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകളാണ് എക്സ്ട്രീം സാധന എന്ന് പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം വളരെ ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ബാലൻസും ഇല്ലാത്ത സാധനം ചെയ്യുന്ന ആളെ അറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതൊരു മാർഗമാണ് എന്തേലുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് പച്ചവെള്ളം മാത്രം കുടിച്ച് ഒരു വിരൽ മാത്രം നിന്ന് സ്ഥാപിക്കുന്ന സന്യാസിമാരുണ്ട് എക്സ്ട്രീമിസം എല്ലാം ഒഴിവാക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സന്യാസിമാരും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയകത്ത് അഗോറികളുടെ പ്രാക്ടീസ് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ അച്ഛൻ മകനെ കാണുന്ന സമയത്ത് ഇവരൊരു ഡെഡ് ബോഡി വെച്ചിട്ട് ഈ അഗോരി അഗോരി ഗുരുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അവസാനത്തെ പ്രാക്ടീസിന് തയ്യാറാവും അങ്ങനെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അവസാനത്തെ പ്രാക്ടീസ് ഈ ശവത്തിന് മുകളിൽ നടത്തുന്ന ഈ പ്രാക്ടീസോട് കൂടി നാളെ മകന് വലിയ സിദ്ധി ഉണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഗംഭീരമായ ഈ പൗർണമി വാവിന്റെ ദിവസമുള്ള ഈ പ്രാക്ടീസിലാണ് അച്ഛൻ കയറി വന്നിട്ട് മകനോട് പറയുന്നത് എന്ത് പറയണോ അറിയോ ഇത് നിന്റെ അമ്മയുടെ ചിതാഭസ്മാണ് ഈ ഇതിന് നിമഞ്ജനം ചെയ്യാൻ നീ വേണം പറഞ്ഞപ്പോ അഗോ ഒരു ഗുരു ഒരു ശൂലായിട്ട് ഇയാളെ നേരിടുന്നുണ്ട് മാറിയൊന്നുള്ളി ഇവിടെ അച്ഛനും മോനൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ വേറൊരു പ്രാക്ടീസിലാണ് ഇവിടെ അച്ഛനും അമ്മയും അമ്മയുടെ ശവസംസ്കാരവും നമ്മുടെ വിഷയമല്ല നിങ്ങൾ മാറിയിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ പോലും ശരിയാക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ സാധന പൂർത്തീകരിക്കും ഈ സാധന പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടു കൂടി അയാൾക്ക് വലിയ ശേഷി ഉണ്ടാവും ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അച്ഛനാകെ കൂടെ ആടിപ്പോയി അമ്മയുടെ ചിതാവസ്മം അച്ഛനെ കാണുന്നു അച്ഛൻ തന്നെ തിരിച്ചറിയുന്നു കണ്ണാളെ ക്രിയ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് ഗുരു അവസാനത്തെ ക്രിയക്ക് വേണ്ടി തന്നെ നിൽക്കുന്നു ഒരാൾ ആടിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭമാണിത് ആടിപ്പോകുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അകൻ വന്ന അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് അച്ഛൻ അപ്പൊ തന്നെ തീരുമാനമായി ഇവന്റെ വഴിയൊക്കെ തെറ്റിപ്പോയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ സവർണ ബ്രാഹ്മണ്യം ഇത്തരം വഴികളെ ഒന്നും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല പെരുമാൾ മുരുകന്മാർ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അഗോരി പ്രാക്ടീസ് നിയമവിരുദ്ധമായിട്ടാണ് അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ അത്തരം പ്രാക്ടീസുകൾ അപകടകരാണെന്നാണ് അവർ വിചാരിക്കുക അതുകൊണ്ട് അച്ഛനും മകനോട് പെട്ടെന്ന് ഒരു പൊസിഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഹിന്ദു എന്നല്ല ഇവൻ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ അമ്മയുടെ നിമഞ്ജനം ചെയ്യേണ്ടതില്ല ചിതാഭസ്മം നിമഞ്ജനം ചെയ്യേണ്ട എന്ന് അച്ഛൻ സ്വയം തീരുമാനിച്ചു കാരണം അച്ഛന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഇവൻ ഒരു ആടൻ ഹിന്ദു വിശ്വാസിയായി മതവിശ്വാസിയായി നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും എന്നാണ് അച്ഛൻ വിചാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ ജനത പല വഴിക്ക് പോയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ പല ആശയ പ്രമാണങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ബഹുസ്വരമായി നിൽക്കുന്നതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഈ മകനും വന്ന വലിയ പരിണാമങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് അയാൾ അവസാനം ഈ ശ്മശാനത്തിൽ നിൽക്കുന്നത് മകൻ വന്ന് വളരെ ഭവ്യതയോടു കൂടി വളരെ ബാലൻസോടു കൂടി അച്ഛനോട് പറയുന്ന ഒരു ഉത്തരവുണ്ട് അച്ഛ ഇതും ഹിന്ദുത്വമാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അമ്മയുടെ ചിതാഭസ്മം ഞാൻ ഹിന്ദു മതത്തിന് ഈ നാനാർത്ഥമാണുള്ളത് എല്ലാ മതങ്ങൾക്കും ഈ
എവിടെയാണ് ദേശവും ദശരാഷ്ട്രവും ദേശീയതയും ദേശീയ പ്രബുദ്ധതയും ദേശീയോദ്ഗ്രഥനവും അതിന്റെ ചരിത്രവും വർത്തമാനവും മാറുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വിശദീകരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റണം ഈ കൃത്യമായ നിശിതമായ ചരിത്ര ബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്നറിയോ ഇത്തരം ആളുകളോട് അവർക്കത് വേണ്ട എങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് നിവർന്നു നിൽക്കാൻ അതാവശ്യമുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സംവാദങ്ങൾ അസ്തമിക്കുന്നിടത്ത് നേർക്കുനേർ നേരിടൽ ആശയപരമായി നേരിടൽ അസ്തമിക്കുന്നിടത്താണ് ഒരർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇരയാവും സംസാരിച്ചു നിൽക്കാൻ ശേഷിയില്ലാത്തടത്ത് അത് സംഭവിക്കുന്നു ഇന്ത്യക്ക് വലിയൊരു സംസാര ചരിത്രമുണ്ട് ഇത്തരം സമ്മേളനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കുട്ടികളുടെ തുടരന്വേഷണങ്ങളിൽ അത്തരം ഒരു കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി ഒരു ബഹുസ്വരമായ കൾച്ചറൽ ഹിസ്റ്ററി നിങ്ങൾ വീണ്ടെടുക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ള അനുവാദം എനിക്ക് ലഭിച്ചതിനും ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും ഉള്ള സന്തോഷം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് മുസ്തഫ വീണ്ടും ഞാൻ പറയുന്നു നേരത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ സാങ്കേതികമായി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ലിറ്ററി ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരു പൊതു ടോണിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചത് എല്ലാം ഇതിനോട് ചേരേണ്ടതുണ്ട് നിങ്ങളുടെ പാട്ട് ആട്ട് നാടകങ്ങൾ എല്ലാം ഇതിനോട് ചേരട്ടെ ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ അഭിപ്രായ ഐക്യം അങ്ങനെ നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു അഭിവാദ്യങ്ങൾ പഠനത്തിന്റെ നേതൃത്വം നൽകിയ ഡോക്ടർ ഇ രാധാകൃഷ്ണൻ സാറക്ക് സംഘ കുടുംബത്തിന്റെ എല്ലാ